長期で安定的に収益を積み上げるコア運用と旬なテーマを見極めた投資で収益の上乗せをするサテライト運用これらを組み合わせるコアサテライト運用の考え方は分かったんですが具体的にはそれぞれどんなファンドを選べばいいのでしょうかコア運用の考え方は世界経済の成長に沿った収益を積み上げるということです世界経済の成長に沿った収益の積み上げどうすればいいんですか背景の面グラフが世界経済の規模の推移赤色の折れ線グラフが世界株式へ青色が世界債券紫色が株式債券に分散投資をした場合の累積収益率の推移です国内・海外の株式や債券に幅広く分散投資をすることで世界経済に沿った収益の積み上げが期待できます確かに分散投資をすることで世界経済の成長に沿った収益が積み上がっていますね株式はブレが大きいけど債券にも分散投資をすることでブレ幅を小さくできるんですねつまりコア運用にはバランスファンドが適していると考えられます一言でバランスファンドといっても様々なタイプがありますねどんなタイプのものがあるんでしょう株式、債券といった伝統的資産に分散投資するものもありますがヘッジファンドや金などを活用して分散を拡張するもの ETF を活用するものなどもありますヘッジファンド金 ETF? どんな特徴があるのか教えてもらえますかヘッジファンドとは先物取引や信用取引などを積極的に活用することで市場の上げ下げに関係なく利益を追求します金はリスク回避局面に強く他の資産と違った値動きをする傾向がありますこれらに分散の対象を拡張することで価格の下振れが抑制されて収益の安定化が期待できます ETF とは上場投資信託のことでありそれ自体が複数の銘柄で構成されていますので ETF に分散投資をすることでより分散効果が高まりまりすまた上場しているため機動的な売買が可能です先ほどの世界各国の株式債券の分散投資をするというシンプルな手法で運用コストを低く抑えるものもありますいろんなタイプがあるんですね。自分の考えに合ったものが選べますね資産形成を考える個人の場合はまずは最初に自分の考えに合ったバランスファンドでコア運用を土台として作るのが良いでしょうではサテライト運用にはどんなファンドが適しているんでしょう旬なテーマってどんなものがありますか最近話題になっている 5G 関連銘柄への投資などは面白いかもしれません一般的に成長性の期待できる小型の銘柄は大型の銘柄と比較して高いリターンが期待できます新興国資産も一般的に先進国以上のリターンが期待できると言われています確かにこれからの社会で 5G 関連はデジタル化の進展や遠隔医療、自動運転の普及などで高い成長が期待できそうですね成長性に着目するのは良さそうですね確かに小型株は予想される利益率の伸びを見ても
大型株以上の成長が期待できそうです新興国の資産も先進国と比較して高い成長性が期待できますし債券などの利回りも先進国より高い傾向にありますいろんな資産に投資してみたいですね収益機会が広がりそうです投資対象を入れ替えるタイミングなどを考える必要はあるけど運用の土台としてまとまった金額で安定運用のコア運用があれば資産全体の安定性が高まるので安心感がありますねコア運用にもサテライト運用にもいろんなファンドがありそうですね早速調べてみます